tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bienvenidos, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Hoy vamos a trabajar nuestra caja vinera, como les habíamos dicho el viernes. Vamos a terminar lo que es el Papá Noel. ¿Listo? Entonces voy a correr esto, pues... El preámbulo que hacemos de inicio es como para que ustedes se vayan conectando, las personas que, eh, pues, empiecen a ver nuestra transmisión de la clase, por eso es que hacemos como un preámbulo de mostrarles al comienzo, eh, pues, cositas que se, que se han hecho y que se pueden llegar a trabajar. ¿Listo? Bueno, entonces... Eh, bienvenidas a todas, otra semana, otra semana aquí reunidas, otra semana con ustedes, otra semana para aprender, para emprender eh, Bienvenidos, bienvenidas a todos, a todas eh, Vamos a hacer muchas cosas esta semana, entonces, muy activos Recuerden que nuestras clases son de lunes a viernes en el horario de 3 a 4 de la tarde A veces me pasa un poquito, pero bueno, no importa Tratamos de, de no pasarnos mucho bueno, entonces acá vamos a continuar con nuestra cajita, que la última clase quedó así, ¿se acuerdan? Nuestra caja vinera. En eh, la caja vinera eh, trabajamos todo lo que es password sin aguja, ya les enseñé a hacer el montaje, ya trabajamos el gorrito, trabajamos el ensanche, la carita, eh, las barbas, esto lo traje con espuma... El, el rellenito del gorro lo hice con algodón para que ustedes vieran cómo se hace con algodón y pues ahí vamos, ¿listo? Entonces, hoy vamos a trabajar la cara de Papá Noel. Para eso vamos a utilizar una aguja grande y vamos a utilizar hilo lana. Yo realmente solo tengo hilo lana rojo, no manejo más colores así. Entonces... A nuestro, espero que yo me traje por acá las tijeras, ya. Eh, a ver, vamos a nebrar hilo lana rojo. Aquí, bueno, yo ya adelanté un ojito porque lo que pasa es que hacer el proceso, espero que quito esto porque esto todavía no vamos a hacer. Entonces, esto todavía, esto nos demora un poquito en enhebrar. Entonces dije, si me demoro, que me demore con un solo ojito. Entonces, permítanme, voy a... Es que no debía haberlo hecho, pero bueno, es que me da miedo que a veces la nebrada del ojo se demora uno bastante. Entonces me da miedo que no coja. Ya les voy a explicar. Y ahí está apretando. ¿Sí está apretando el ojo? Sí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces, ¿qué? Resulta que nuestras cajitas, cuando usted las adquiere o cuando usted las mande a hacer, debe decirle al señor que se las va a hacer, que le haga dos huequitos, que ustedes los vieron en el momento en el que yo les mostré las tablas. Entonces acá vienen dos huequitos, quisiera mostrarles, vienen dos tablas con huequito y viene acá otra, esta, esta base tienen unos huequitos, yo se las mostré en la primera clase. Esos huequitos son para trabajar los ojos de nuestros muñecos. Entonces, ahí yo ya apreté un ojito. Voy a soltar ahora sí el hilo y les voy a mostrar. Es que lo adelanté porque a veces me, me quita mucho tiempo la nebrada de eso. Ah, mire, ya les voy a mostrar. Espérenme, vamos a enhebrar. Es muy sabido. Entonces, vamos a enhebrar el hilo. El hilo, preferiblemente, trabajamos el hilo doble. ¿Listo? ¿Y qué vamos a hacer acá? Nuestro nudo. Ojalá nuestro nudo sea grande. Y ya les voy a explicar. Antes de hacer el ojo, les voy a explicar cómo vienen los huecos. Miren, esta es una caja normal, como usted la manda a hacer. Con su molde, ta, ta, ta. A ella tiene que mandarle a hacer dos huequitos. Mírenlos acá, dos huequitos. Ella trae otros dos acá y otros dos acá. Y acá, prácticamente las cuatro tapas, ¿listo? Es, es más, las cuatro tapas llevan su huequito. El hueco no puede ser tan grande, tiene que ser así milimétrico, porque ahí no va a pasar sino la aguja, no más, ¿listo? Entonces, ahí esos son los huequitos de enhebrar. Les iba a mostrar, o habíamos quedado pendientes de cómo íbamos a armar la caja. Tienes una planta, una plantilla de las cajas desarmadas, pero estas. 
Les voy a mostrar cómo van armadas las cajas o cómo tienen ustedes que armar las cajas antes de seguir porque después se me olvida y eh, es importantísimo para las personas que están haciendo llegar el, la caja de madera porque se las estoy enviando desbaratada para que el envío pues no nos salga tan costoso. Por ejemplo, está la del Papá Noel. A usted la caja le llega marcada. Usted simplemente va a pegar esto acá y esta otra tablita. Las que tienen huequitos van a ir a los lados. Usted va a notar que cuando le llegan las tablitas, esto tiene unas, como un, aquí va a cazar el molde. El molde le va a cazar ahí. Entonces usted va a poner silica, eh, colbón, el colbón que tenga. Preferiblemente si tiene de madera, súper. Un, hay un colbón que es como amarillo y como rosadito, ese también le sirve. Entonces le va a poner así colbón acá y luego le va a poner colbón acá. Y queda este cajoncito. Cuando usted ya tiene este cajón armado, entonces lo va a dejar secar. Lo deja secar bien secadito y cuando ya lo tiene, entonces usted va a coger esto y lo va a encajar acá. Ella ya va marcada porque usted cuando usted la llegue, usted se va a dar cuenta, ah, la profe ya me la marcó. Y ahí le va a cazar perfectamente el, el cajoncito de la caja. Entonces pega una cara. Ya cuando tiene armada esta, la deja secar. Entonces vamos a hacer la otra carita. Entonces ya esto quedó así. Esto ya quedó así armado con nuestra base abajo. Y ahí sí le vamos a poner eh, colbón aquí, acá. Y pegamos la otra cara. Entonces... Pues no les pongo la de abajo para que vean cómo va a quedar. Entonces ahí usted fácilmente le pone acá la otra tapita. Pone ese eh, pegante colbón aquí y aquí. Y le va a quedar. ¿Cómo va a trabajar estas tapas? Que es lo importante que debe tener muy en cuenta. Ya le voy a decir. Entonces primero ya tenemos... Primero vamos a armar el cajoncito. Que son tres tapas. Listo. Primero armo el cajoncito de las tres tapas, ya cuando yo lo tengo, entonces ya está armado, lo voy a pegar a una tapa frontal. Entonces, teniendo en cuenta que los huequitos me van a quedar en la parte de arriba, ya lo van a ver por qué. Entonces ahí cuando usted arme su caja se va a dar cuenta. Esta y esta tapa va a quedar acá, ¿listo? Pero entonces no la voy a poner para que ustedes me puedan ver. Ya tengo la tapa armada pegada a esta, entonces ahora voy a poner colbón en las orillitas, es un poquito de colbón, no es necesario tal. Y pongo esta tapa. Entonces, pues más o menos yo quiero explicarles para que estén, profe, yo no sé armar eso. Entonces aquí pego la siguiente tapa y ya quedó su cajoncito de esta manera. ¿Listo? Entonces... <coughs> Profe, ¿y cómo es el derecho de esas cajas? Porque eso tiene un derecho. Sí, claro, eso lo tiene. Miren acá. Esta, este es el, la bolita del gorro que va acá. La, al otro lado nos debe quedar igual. La, caji, la bolita con bolita. Bolita con bolita. Entonces, para que no nos vaya a quedar una bolita acá y la otra acá, sino que queden iguales. ¿Listo? Para que queden con juego... Y la sombra de la una cubra la sombra de la otra, ¿sí? Es el, lo estético de la caja es eso. ¿Listo? Entonces, de esa manera, ya, mire, aquí yo ya, por ejemplo, esta es mi caja, ¿sí ve? Bolita con bolita. ¿Listo? Entonces, ahora sí nos vamos a nuestros ojos. Eh, para el día de hoy, necesito que tomen unas medidas, así que necesito que alisten a el papel y hoja o para que le vayan anotando a sus moldes. Pero primero vamos a seguir con los ojos. Esto es muy importante que lo tengan presente cómo lo voy a trabajar. ¿Por qué razón? Porque de esto depende la calidad de la cara de su muñeco, tanto de Papá Noel como de los reyes. Es a veces puede volverse tedioso. Ay, profe, eso no me da, eso no me nebra, eso yo no pude. Pero despacito, con calma, yo sé que lo van a lograr, porque se puede. ¿Listo? Entonces, tengo una hebra de hilo lana gruesa, si yo tengo un hilo de muñequería también me sirve, pero pues a mí me gusta mucho el de muñequería porque es más gruesito. ¿Qué voy a hacer? Voy a enhebrar mi aguja de aquí 
para afuera y la mando derechito. Derechito porque ella ya tiene la medida del ojito. Entonces mírala acá, ahí sale mi aguja. No la voy a jalar toda, voy a dejar aquí un poquito de hilo, este poquito de hilo lo voy a dejar. ¿Y qué voy a hacer? Voy a coger aquí la aguja, mírenla. Y me voy a devolver por un ladito, no por el mismo lado, porque si lo haces por el mismo lado, entonces te vas a, se te va a torcer. Aquí es donde está un poquito lo tedioso, profe, no pude, profe, eso no pasa. Sí, sí pasa. Lo que pasa es que toca con paciencia y siempre mandar la agujita derecho para que la aguja me salga en este hueco. Me tiene que salir a ese hueco. Entonces les voy a mostrar, pero... Ahí me toca taparles un poquito. Ah, mira, ahí ya casió. Mira. Entonces ahí salió mi aguja. A veces me puedo demorar. Profe, eso no me da. Pues porque usted o tuerce la aguja. O bueno, prácticamente es porque tuercen la aguja. Entonces, tengo este arco aquí y voy a llevar la aguja, el hilo en medio de la aguja y jalo. Entonces, acá. Comienzas a jalar desde acá. Ya mandaste el nudo y comienzas a jalar. Entonces, a mira lo que va a pasar aquí. Jalo y se aprieta el ojo. ¿Listo? Mira, y ya quedó apretar. Ese es todo el misterio. Pensé que iba a ser más difícil. Por eso había hecho el otro ojo. De pensar que me iba a demorar. Si yo quiero, puedo dejar ahí, remato, vuelvo y hago la misma gestión. O si no, me paso de una vez al otro. Pues, a mí no me parece que se vea mal. Adicional de que esta caja va a ser roja. Entonces, pues el hilito rojo ahí no se va a ver nada mal. Hay personas que le dejan, o pues a veces yo le dejo así, y se pasa de un lado al otro. O si quiere, pues rematas. Y rematas y jalas. Mira, entonces, hundí los ojitos de Papá Noel. Importantísimo este paso, importantísimo, para que nuestra cajita quede con una cara tierna y no nos vayan a quedar los muñecos saltones o como asustados, yo les llamo saltones, como así como asustados, como jones, así me va a quedar el ojito allá escondidito, ¿listo? Si yo quiero, ahí ya puedo rematar, que es lo que voy a hacer, entonces yo qué hago, suelto la hebra un poquito más larga, y voy a hacer un nudito con dos hilos, pero pues así, entonces le hago un nudito, uno, dos, y vamos a hacer el tercero, ¿Listo? Como por asegurar. Siempre me acostumbro a hacer los nuditos de eso. Y voy a reventar ahora sí. ¿Ya? Entonces, profe, no me gusta que se vean esos hilitos allá. Yo quiero que... Ah, pues córtelos un poquito más y póngale un puntito de silicona ahí. Lo puedo hacer. Y no se ve mal. Pues esa tirita a mí no me parece que se vea mal. Si no, te deja dos, dos moñitos. ¿Listo? Miren de acá. Ahora... Voy a maquillar a mi niño, entonces utilizo el rubor, mi rubor, de, de, pues el que utilizo para mis muñequitos, yo utilizo el frutos rojos, de esa marca, no sé. Profe, por acá te saluda. Ah, bueno, nos hemos saludado, sí, sí, sí. Buen día, profe, feliz inicio de semana. Ay, gracias, lo mismo para todas, un Blanc, feliz inicio de semana. Blanca Carrita Bello, hola, profe, buenas tardes, desde hola. Chinchina Caldas. Ay, oh, qué linda, hola. ¿Cómo? Hola bienvenidas. desde Cali, Lenicio Mara. Hoy, hola, bienvenidas, bienvenidas a nuestra clase, bienvenidos las, los hombres que también están conectados, las mujeres, bueno, todas las personas que nos gusta el arte de las manualidades, bienvenidos aquí a nuestro, nuestra clase del día de hoy. Hola, profe, para comprar los moldes y la madera, ¿qué precio? Ah, ok, bueno, a ver, eh, los moldes te cuestan 10 mil pesos, los puedes adquirir a través de mi WhatsApp o en el 320-619-1746. 320-619-1746. O si tú quieres, eh, bueno, ahí adquirir los moldes. La madera también te cuesta 10 mil la caja. Lo que yo les decía es que si eh, vives en Bogotá, pues no hay lío. Yo te la puedo entregar armada. Pero si vives fuera de la ciudad de Bogotá, yo te la envío desarmada. ¿Por qué? Porque eso ocupa mucho espacio y la transportadora nos cobra mucho. ¿Listo? Entonces ahí está. Bueno, mírenlo cómo va. 
¿Cómo cambia, cierto? Entonces, eh, no sé, bueno. Saludos vamos. desde Lima, Perú. ¡Ay, hola! Desde Lima nos saludan, muy lindas. Saludos gracias desde... por seguirnos, gracias por estar ahí con nosotros. Desde México, Carla. ¡Ay, qué rico! Carla, bienvenida, bienvenida a nuestras clases, bienvenida a Colombia. Te saludamos desde Colombia a través del Arte de las Manualidades. Desde Ecuador también te envían saludos. Hola, ma, desde Ecuador, bienvenidas, bienvenidas las personas de Ecuador a Colombia. Una hora las invitamos, no todo el tiempo, pero ahorita una hora en manualidades. Juan Rivas, hola profe, muchas gracias por lo, los conocimientos que nos brinda, Dios te bendiga. Ay, tan bonita, gracias Fanny, muchas gracias. Lili, Lili Torranegra desde Barranquilla, saludos profesora. Ay, oh, gracias, gracias por esos saludos, qué rico saludarlas. La señora Betty de Campas también tendría ah, muchos saludos. Betty, señora Betty, mañana pintamos, mañana seguimos con nuestra técnica. Voy a un momentico sentarme que se me quedaron los ojitos y ya, ya ven. Amelia, Amelia Villamarín, buenas tardes, profe, saludos desde Ecuador, presente. Chío Aguirre, buenas tardes, bendiciones para ustedes desde Ecuador también. ¡Ay, oh, qué rico! Bienvenidas, bienvenidas a las personas que están en Ecuador. Estamos aquí en Colombia, las saludamos, les damos un abrazo de distancia, pero se los damos desde acá. Y la señora Olga Inés desde Medellín, muchos saludos. Bueno, entonces acá voy a trabajar... Si sí, mañana los... tendremos country, pregunta Yolanda Rodríguez que si mañana tendremos country, claro que sí. Sí, sí, mañana hay arte country, mañana tenemos que terminar nuestra caja organizadora, mañana vamos a ver un tema súper interesante. ¿Listo? Bueno, entonces, aquí voy a utilizar los ojitos de mi papá Noel. A mí me gusta mucho utilizar el ojo perla. ¿Por qué? Porque el ojo perla... Eh, pues me permite a mí quitar este, este tornillito y poner el ojito y no se me va a ver mal, ¿listo? ¿Me haces un me traes el alicate ese amarillito? Se me quedó. Entonces, aquí voy a retirar este tornillito porque esos son los ojos de mi niño. ¿Por qué los voy a poner ya? Porque es más fácil, ya después con la barba riego mucho porque la carita de él es pequeña. Entonces, si fuera un poquito más grande, pues lo hacía después. Pero ahorita lo voy a hacer antes. Entonces, en este muñeco. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a retirar el tornillito del botón del ojo. Si usted maneja la perla, pues puede trabajar el enredado del hilo. Y de una vez va poniendo la perla. Pero pues tiene que ser una perlita muy pequeña. Les recomiendo que sea pequeña para que no nos vaya a dañar. Eh, o sea, que no nos queden asustados A mí me gusta mucho que el papá no él quede tierno Entonces pongo puntico de silicona Corto la hebra con el mismo paño Aquí Se me queda difícil, pero aquí Puntico de silicona y corto la hebra Tengan en cuenta, si quieren cuando ustedes repitan otra vez el video Yo corto la hebra Si usted se viene con la hebra de la silicona Usted va a poseer problemas porque lo va a manchar. Entonces acá, mire, se me salió un poquito la silicona con el alfiler. Retiro lo que se haya manchado. No con el dedo, porque con el dedo la, lo dañamos. Con el alfilercito meto aquí, el alfilercito se lo pongo y limpio un poquito y ya, no pasa nada. Ya, mire. ahí. Entonces ahí le puse los ojitos a mi papá Noel. ¿Listo? Vamos a continuar con la barba. Entonces, ¿para ello qué van a hacer? Van a cortar un cartoncito con la siguiente medida. Ya se las voy a dictar. El cartoncito debe medir 13 centímetros de alto. Entonces, aquí le vamos a poner 13 centímetros. ¿Por qué tiene la flecha? Pues porque me quedó un cuadrado perfecto y bueno, no quiero que se confunda. Entonces... 13 centímetros de larga, esa va a ser la distancia de la barba de mi caja, ¿listo? Porque no va a ser el mismo molde que trabajamos para nuestro Papá Noel bombe, el Bombonero, ni el Papá Noel, eh, nada, no, nada, eso ya es distinto. La técnica va a ser la misma, solo que con otra medida. Entonces, voy a sacar mi paquetico de barbas. Buenas tardes, saludos desde Quito, Ecuador. Hola, bienvenida, mira desde Quito, qué rico, bienvenidas Gracias. a nuestra clase, estamos trabajando nuestra caja vinera, 
trabajando técnica de password sin aguja para las personas que hasta ahora se están uniendo. Rosa Garrido, yo quiero esos apliques, ¿cómo hacemos? Ah, los apliques, si quieres te puedes poner en contacto con mi WhatsApp en el 320-619-1746. Yo te envío el catálogo que tenemos y va de una vez con los precios, ¿listo? 320-619-1746. Recuerden que si ustedes compran uno, pues tiene un precio, pero si me compran por docena, pues les damos otro precio. ¿Listo? Bueno, entonces ahora vamos aquí a explicarle lo de las barras. Llegamos acá, llego acá, tengo la flecha hacia abajo, llego aquí y voy a hacer. Esto es lana, lana cualquiera, lana o podemos utilizar con la que utilizan las abuelitas para bordar los patines o las personas que bordan patines, bufandas. Esa lana no sirve, lo importante es que sea blanca, o que sea beige, o un marfil, o que tenga destellitos, algo que usted diga, Ay, mi barba puede quedar bonita, esto es una lana. Mira. Es más, yo vendo el paquete de lanas, bien más o menos 32 metros de, Profe, de lana. Te, te pregunta, 13 de largo y ancho... No importa, 13. el ancho no, tú lo pones, tú, a mí lo que en este momento me interesa es el largo, el largo que va a ser de 13, y miren lo que yo voy a hacer. Esta lana estira, mucho cuidado con esa parte, yo no puedo estirar la lana porque cuando yo haga, mira lo que pasa si yo estiro la lana, yo hago las vueltas, cuando yo la saque mira cómo me va a quedar y voy a dañar todo lo que hice, no me sirve, pero si yo hago bien el trabajo mira lo que va a pasar, cargas aquí, yo solo dirijo la lana, vuelvo acá, dirijo mi lana, dos vueltas, tres vueltas, sin estirar la lana, no la vamos a estirar, llego acá y corto, y la voy a coger por el lado donde no hay puntas, es decir, arriba, por ahí con la misma lana voy a amarrar dejando un centímetro arriba, un centímetro, no mucho porque entonces nos queda muy corto, ¿listo? Y acá ya, no voy a cortar arriba, voy a cortar aquí abajo, ¿listo? entonces vamos a hacer yo hice 18, ¿no salieron? sí, 18, 18. si llegaran a oírse más vamos a ver, les voy a decir, ¿listo? entonces, más o menos vamos a ver si se van 18 o si se va más ¿listo? así vamos a hacer los 18, por el momento vamos a ver si se van más ¿qué más voy a hacer? voy a coger y voy a hacer la misma operación una vuelta dos vueltas Tres vueltas, siempre teniendo en cuenta en que yo no voy, a, no voy a estirar la lana. La voy a mantener porque la saco por el otro lado. Bueno, si usted ve que no puede solita, entonces usted le pide el favor a alguien en la casita, me sostienes ahí, entonces ellos te sostienen y tú haces el nudo. Profe. Yo antes pedía mucha ayuda, pero pues ya, gracias a Dios, la experiencia, pues uno ya puede solito, pero ustedes pueden pedir ayuda. Liliana Montenegro, profe, profe, ¿dónde estás ubicada? La dirección, tu ah, WhatsApp. Bueno. Claro que sí, nosotros estamos ubicados en el barrio Castilla, estamos por toda la principal. ¿Listo? Eh, bueno, lo que pasa es que ahorita pues, la academia está cerrada, la cuarentena parece que la levantaron, parece que no. Obviamente yo estoy ubicada en Castilla, Castilla está en un barrio, bueno, Castilla en Bogotá, en Bogotá, Colombia. <ríe> Está ubicado en la localidad de Kennedy, para todos los que saben, no están en Colombia. Estamos en un momento en el que la cuarentena está total, o sea, cuarentena total, aislamiento, no podemos salir, entonces, eh, con más veras, no sabemos cuándo vamos a abrir nuestro taller todavía. Eh, por el momento, quiero tener contacto con ustedes acá, quiero estar con ustedes acá, quiero que el arte de las manualidades no muera, no acabe, y por, por esta situación tampoco la vamos a acabar, al contrario, vamos a dar el motivo de emprendimiento y decir, yo estoy en mi casa pero estoy trabajando, voy a hacer este muñeco porque lo voy a vender, ¿listo? La, esta situación no va a durar toda la vida, entonces hay que aprovechar. Y todo lo que uno aprende diario, eso es un fruto y eso no, nadie se lo va a quitar, nadie le va a quitar esos conocimientos a usted, ¿listo? Entonces... Mira lo que estoy acá, voy a volver a hacer otra lanita porque van a hacer algo importantísimo en este momento. Corto acá y yo corto acá, ¿listo? Tenga en cuenta que voy a sacarla por el otro lado, aquí, y yo ya no la voy a amarrar en la punta, la voy a amarrar en toda la mitad, ¿listo? 
Entonces voy a amarrarla aquí en toda la mitad. Déjame ver un momentico la caja que estamos haciendo, por favor. La terminada. La de Papá Noel. ¿Qué la hice? Ah, yo la tengo. <ríe> ah, es que quería mirar porque mostrala, mostrala. pensé que tenía eh, capul, pero este, esta carita no tiene capul. ¿Sí la ven? Entonces no le voy a hacer capul, solo le voy a hacer este, esta parte que es el bigote. Entonces, esa la amarré en toda la mitad. Recuerda que lo que estoy utilizando es lana, lana blanca. Puede ser la de bordar, puede ser la que usted quiera. Entonces, vamos a ver si con esta me queda bien. Antes de eso, necesito que tomen apuntes. Esta la voy a dejar aparte porque la necesito. De la nariz de Papá Noel porque esa no va en el molde. En el molde usted va a encontrar, eh, no la tiene. Entonces, ¿qué va a hacer? Vas a sacar una circunferencia de 9 centímetros de contorno. 9 centímetros, mira. De aquí a aquí, 9. ¿Listo? Una circunferencia. Esa es la medida de la nariz de mi Papá Noel. ¿Listo? Hay cosas que ustedes no van a encontrar muchas veces en mis moldes. ¿Por qué? Porque a mí siempre me ha gustado que mis alumnas no se aferren a que la profe me tiene que dar todo, la profe me tiene que dar la nariz. No, hay que empezar a soltarnos, hay que empezar a hacer cositas que yo puedo hacer, que yo puedo arriesgarme a, a, a poner y, y lo puedo hacer. ¿Listo? Entonces, vamos aquí. Wilmer Daisy Joa. Buenas tardes, profe. Bendiciones. Desde, desde Dagua, muchas gracias, Ay. muy bellos tus proyectos. Ay, tan bonito, bien, gracias, mira, qué rico, desde donde nos, nos eh, ven, nos sintonizan, nos escuchan, qué alegría, la verdad que eso es un fruto muy grande, para mí eso es un fruto, saber que ustedes están aprendiendo, que de todo esto van a sacar jugo y ese es el objetivo de hoy. Desde Barranquilla, saludos con cariño. Agradecida por compartir su conocimiento. Gracias, Ay, profe. Bien. Lo hago con mucho cariño para todas ustedes. Aprovechen, mire, este es mi lema. Aprovechen todos estos conocimientos, estos tips. Las personas que nos han venido siguiendo se han dado cuenta que, que cada día se aprende. Cada día, por sencillo que se vea el proyecto, es algo, algo se aprende. ¿Listo? Bueno, necesito acá que me miren. Porque esta medida tampoco las trae sus moldes. Necesito que lo tengan en cuenta. La tiranta o la, co la cogederita, pues llamémoslo cogedera, bueno, esta parte de nuestra caja la vamos a hacer. Entonces usted va a sacar una tira de 72 centímetros de larga, que es esta, mírenla. Esta, 72 centímetros de larga por 7 de ancho. 62. Ah, 62, perdón, corrijo, fue de 62 que la sacamos, porque de 72, me acuerdo, me tocó cortarle porque me parece muy larga, entonces de 62 centímetros de larga, corrijo, 62 de larga por 7 de ancho, 62 por 7 de ancho, ¿listo? La Profe, vamos a sacar. Te preguntan por acá, ¿qué, qué, ¿quieren saber qué precio tiene la vinera, el kit? A ver, el kit, bueno, yo personalmente, yo siempre les he dicho, no vendo el kit porque a mí me parece que es más productivo que usted compre los cuarticos de tela necesarios o octavos de tela que se le vayan para elaborar sus proyectos y que si a usted le sobra, le puede servir para otras cositas. A usted comprar algo, un kit que hace esto y ya, se acabó la tela, se acabó el hilo, se acabó todo y ya, no. Entonces, ¿yo qué hice? Yo lo que le saqué fue un listado de materiales Digamos lo que necesita más poquito, lo que necesita un poquito más y así, y le hice todo el listado. Si usted quiere, o la persona que nos están preguntando, se puede poner en contacto con mi WhatsApp en el 320-619-1746. Yo le envío a usted el listado de materiales, le digo, mire, vamos a necesitar esto, esto, esto. Es más, basta con los precios. Y usted dice, profe, pero yo tengo eso, entonces, ese ya no lo pides. Profe, no me mande el flip rojo porque yo tengo, no me mande el flip blanco porque yo tengo, pero mándeme el pañolén y piel que se me acabó, o mándeme las barbas porque no tengo. Exacto, entonces yo le envío lo que usted necesita, no lo que usted ya tiene y para qué va a comprar más, ¿sí? Entonces, ahorita ese es el objetivo, que usted compre lo necesario, no llenarse de material y pues poder elaborar las cajas para poderlas vender. ¿Listo? <risa> Listo. Volvamos aquí a nuestro tema. Tengo la tira de 62 por 7 de ancha. De esa misma manera voy a cortar una tira de guata 
Profe, yo no tengo guata. Tengo una entretela. Me sirve. Profe, tengo una tela que es fusionable, que es durita. Me sirve. Perfecto, te sirve. Lo importante es que sea algo durito. Que nos sirva como foro. ¿Por qué? Porque esto lo voy a sacar en cartón cartulina, en guata y en paño lencia. ¿Listo? Anoten en sus moldes, porque eso no lo tienen los moldes. Una tira de 62 por 7 de ancha, con el que va cortada en guata, en cartón cartulina y en paño lencia. Por ejemplo, la de Papá Noel, yo la corté, como esta caja va a ser roja, mírenla, entonces yo le hice la tiranta verde. A la caja del reino la pinté verde, entonces le, se le hice la tiranta roja. ¿Profe, se puede estampar? Claro, la que usted quiera. ¿Profe, la puede ser del color que usted quiera? La idea es que usted trabaje estas medidas. ¿Listo? Y la vamos a hacer. Entonces les voy a explicar. Miren acá. Te saludan desde, Porti desde Portugal, uh, Natalia qué rico. Fernández. Gracias, bienvenida, bienvenida a Colombia. Te mandamos un abrazo, bienvenida a nuestro arte de las manualidades. Estabas en una clase de muñequería, estamos trabajando Password sin Agua. ¿Listo? Un proyecto de cajas mineras. Listo, entonces acá yo tengo, ¿qué voy a hacer? Profe, ¿lo puedo sacar en cartón paja? No, porque ya lo hicimos Y cuando le hacíamos esto, acá el cartón paja se nos partía Profe, ¿la puedo sacar en cartón craft? No, porque cuando usted la saca en el cartón craft, el cartón craft se dobla y ahí le quedó doblado El cartón cartulina se deja trabajar Y como yo lo voy a forrar, pues me va a servir de forro y pues se va a dejar trabajar súper chévere ¿Listo? Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a coger mi paño, mi guata, mi for. Primero el del papel, voy a coger con silicona. ¿Profe, lo puedo coser? Sí, fabuloso. Si lo coses, fabuloso. Para mí mejor. Ustedes saben que me gusta mucho coser. Pero pues acá lo voy a trabajar con silicona porque necesito que me rinda. Entonces, ¿qué va a asustar? Se me le trabé. Bueno, mira acá. Yo puedo coser esto aquí y puedo hacerle unas puntaditas y la idea es cerrar. ¿Qué es la idea? Que me quede en todo el centro la costura. Porque eso es lo que va a quedar por dentro. Que la costura me quede por dentro. Por eso no la voy a cortar un poquito más ni poquito menos, sino que la voy a cortar a ras para que esto case. Pero yo lo voy a hacer con... Hoy la voy a pegar con silicona pues para poder adelantar y para ver si hoy acabamos nuestra cajita de papá Noel. ¿Listo? Entonces, acá voy a hacer esta tirita y la estoy pegando con silicona solo en la orilla. Yo no le estoy pegando silicona por ningún otro lado, pues para que, para que no lo veo necesario. Igual, ustedes saben que a veces un proyecto, entre menos silicona le pongamos, pues más se va a ver como pues calidad de trabajo. Profe, Elsa González, sí. buenas tardes, es la primera ¿Ah? vez que te veo y me parece muy linda la caja. Soy de Ibagué, pero viajo a Bogotá a comprar material. ¿En qué parte queda el taller? Gracias. Oh, claro que sí, bienvenida. Bueno, nuestro taller queda en Castilla, en el barrio Castilla, en Bogotá. Eh, pues nada, tenemos una academia de manualidades y artes, enseñamos todo lo que son manualidades, muñequería, arte country, eh, password, password sin aguja, password americano, password quilting, password, bueno, de todos. En este caso estamos trabajando hoy password sin aguja. Eh, todo lo que son pozos y cascadas, pesebrismo, bueno, arte country, lencería, lencería de hogar, lencería de bebés, todo eso se enseña en nuestro taller, ¿listo? Para que ustedes lo tengan presente. Entonces, claro que sí, eh, cuando quieras o cuando vengas a Bogotá me puedes llamar eh, en el 320-619-1746. Y pues ahí ya te digo, pues te doy mi dirección, o la digo, sí, es calle octava, número 7824, en el barrio Castilla. ¿Listo? Un abrazo desde Bolivia, muy lindo tu proyecto, Pati Ríos. Ay, tan linda, gracias. Uf, imagínate, bienvenida, bienvenida, bienvenida a Colombia, bienvenida al arte de las manualidades, estamos haciendo. Mire cómo voy a hacer la orillita, ya lo hice, pero esperen, los voy a mostrar aquí. Entonces acá voy a coger con mi tijera para que esto me quede bonito y voy a retirar esta punta, retiro esta otra punta para poder hacer esto. ¿Listo? Entonces voy a poner acá, lo mismo que yo estoy haciendo con la silicona lo pueden hacer con hilito y aguja. 
Entonces, súper, si lo hacen con hilo y aguja, mucho mejor porque se va a ver más bonito. ¿Listo? Entonces acá lo tengo. Y acá voy a hacer lo mismo, lo que pasa es que aquí ya le había cortado, pues yo no les había mostrado, pero ya les mostré. Listo. Entonces acá pongo silicona. Si lo estuviera cosiendo, pues lo coso a la, a la guata que está acá. O podemos hacer este en guata y el otro, que es la base como tal, esta sí, la podríamos coser con hilo y aguja. ¿Listo? Entonces miren lo que voy a hacer. Yo utilicé un paño unicolor porque le voy a poner un millaré como para que se me vea bien bonito. ¿Listo? Entonces voy a acomodar esto aquí. Ah, necesito que corrijan la medida del paño Lenzi. Porque el paño Lenzi y la guata no se cortan de 62. Es que voy muy rápido. Ese paño van a corregir, porfa, porque lo van a cortar de 65. ¿Por qué razón? Porque aquí la guata necesito doblarle y acá también necesito doblarle. Entonces, la tira en el cartón va a ser de 62 por 7. En la guata y en el paño Lenzi lo voy a hacer de 65 por 14. ¿Listo? En la guata y en el paño Lenzi va a ser de 65 por 14 porque esto no lleva sino un añadido, ¿listo? Entonces, miren acá, yo voy a poner, pues usted ya si tiene más ideas, pues ya en la casa, todo las puede desarrollar. Aquí voy a juntar estas dos puntas, voy a juntar este paño acá, pero entonces me voy a fijar que no me vaya a hacer falta acá, porque ahí sí ya no lo puedo, y más que lo voy a trabajar con silicona, menos. Entonces lo cuadro que a mí aquí me quede medio centímetro, y allá en el otro lado también. Entonces acá, ponemos aquí silicona, bueno, yo lo estoy haciendo con silicona, recuerde que usted lo puede hacer con hilo de agujero y le queda muy bonito. ¿Listo? Entonces ahora aquí, vamos a hacerle aquí y lo voy a ir cosiendo. Chévere que lo pudiera yo coser, pero me demoro muchísimo y pues la idea es que lo acabemos. Doris González, muchas gracias por enseñar esos tips. Así, ah, o sea, hay muchas cositas que a mí me gusta enseñarle a mis alumnas para que digan, uy, yo aprendí eso en un curso y mira que me ha servido. Y esa es la idea, esa es la idea. Que ustedes aprendan, que ustedes digan, ay, mira que de esta clase sí aprendí. ¿Listo? Bueno, acá estoy pegando con silicona, pero recuerde que si usted lo puede coser, muchísimo mejor. Queda un trabajo mucho más bonito. La muestra que yo hice está cosida, pero pues nada, aquí me toca acelerarle porque pues si no ahí me quedo cosiendo. Y ahora aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a jalar súper bien el paño porque el paño debe coincidir con la punta sin ir a doblar. Entonces esto va a quedar, va a quedar exacto. Y eso es lo que yo necesito. Si usted lo cose le va a quedar más bonito. Entonces mira, esto va a quedar así, ni remontado ni nada, entonces usted hace ahí... Les puedo mostrar, pero bueno, ya les voy a mostrar. Usted hace aquí una puntadita, sino que yo tengo así lo menta aquí me, en mi aguja, pero no importa. Voy a mostrar. Aquí, espere que se enrede el hilo. Angie García, ah, es que qué hermoso, bien. me encantan. Saludos desde Cancún, México. Oh, qué linda, gracias, bienvenida. Ya sabes, cualquier cosa, si quieres adquirir los moldes, te puedes poner en contacto con mi WhatsApp en el 320-619. 17.46 y pues ahí ya pueden adquirir los moldes profe, linda la fuente, ¿cuándo la enseñan? Adriana Kium ah, bueno, la fuente es, la trajimos para poderles mostrar a ustedes que pues que trabajamos pozos y cascadas, que son, trabajamos lo que es pesebrismo eh, pues ese es, ¿cuál es como el objetivo? Pero pues no sabemos, esperemos a ver si alcanzamos a dictar clase de pozos y cascadas acá o así sea una cascada pequeña. Vamos a mirar, a ver cómo nos va. Porque tenemos hartos proyectos, tenemos hartos técnicas que, no, que están en lista para la elaboración de, del proyecto. Eh, Claudia Manzano, profe, si se cose, ¿con qué puntada es? ¿Fileto? No, puede ser una puntada sencilla, mira, yo estoy trabajando una sencilla que coja aquí y allá. Sí, porque pues la idea es coser, 
pero esto yo lo voy a tapar, yo le voy a poner una cintica ahorita, en este caso un millarín. Ya mira, ya les muestro. Mira, entonces no necesito que sea una puntada tan elegante, ni que me exija mayor pulidez o calidad, porque pues sí, obviamente siempre calidad, ¿sí? Siempre calidad en mi trabajo, pero pues no me voy a desgastar tanto ahí, porque no lo voy a tapar, entonces no, no justifica. ¿Listo? Entonces acá... Y comenzamos. Mira qué cosido se ve más bonito que con silicona. Queda más resistente también. Y se ve, exacto, y se ve más bonito. Pero pues como les digo, me voy a demorar más. No, mira. Entonces no. No sé, necesito que no rinda. Pero pues necesitaba armarla desde cero con ustedes para que vieran cómo era el proceso. Entonces lo que yo les decía. La, silico, eh, la guata sí la podríamos pegar con la silicona, pero el, el de encima sí me parece bueno hacerlo con hilito y aguja, ¿listo? Entonces ahí, yo voy a rematar ahí y voy a seguirlo haciendo con silicona para que ustedes, eh, para que nos rinda, ¿les parece? Listo. Entonces acá. Me parece que con hilo de aguja queda más bonito. Pero bueno, ya necesitamos es que nos rinda aquí el, el trabajo. Miren, si ve que con la silicona se tiende a abrir. Entonces mil veces mejor con hilito y aguja. Miren, se abrió ahí. Bueno, vamos a ver. Si queda mal, entonces lo vuelvo y lo coso y, y me tocaría hacerlo de tarea. Prof, buenas tardes. Soy de Cali, María Enol. Llegué un poco tarde, me gustó mucho la cajita Papá Noel, la felicito. ¿Cada cuánto edita clases por Facebook? Ah, nosotros estamos, estamos en curso de muñequería y de muñequería. Entonces dictamos clases todos los días, de lunes a viernes, en un horario de 3 a 4 de la tarde. Nuestra academia como dicta pintura también. Entonces, un día pintamos, un día cosemos, un día pintamos, un día cosemos. Mañana, por ejemplo, tenemos clase de 3 a 4 pero mañana vamos a pintar, tenemos clase de arte contra. Entonces mañana estamos pintando una caja organizadora y mañana la... ¿Mañana la qué? La terminamos. Y así, entonces los proyectos no se acaban en un día, siempre se nos abarcan dos, tres clases, cuatro clases, depende. Lo importante es que queden bien elaborados, ¿listo? Y que quede explicado paso a paso cada una de las piezas que se arman. Pero creo que sí va a tocar coserlo, eso así se ve feo y no me gusta. Entonces, yo les voy a explicar y yo esto lo voy a hacer de tarea. Coser esta parte bien bonita porque me gusta que quede así, más no así, eso se ve muy feo. Entonces lo voy a arreglar. <risa> ¿Listo? Pero vamos a explicarles el paso que ustedes van a hacer. Que eso yo también lo adelantaría de tarea porque ya se los he explicado. Voy a utilizar una cinta, en este caso es un millaré, míralo. Esto es un millaré, una cinta decorativa, bueno, ustedes miren. Eh, ¿Qué profe la tengo más gruesa? Pues se puede poner, pero entonces el problema es que te va a quedar como muy marcada y no se va a ver tan bonita. Porque le vamos a pegar este millaré por este lado, aquí a nuestra cajita, por este lado a nuestra manija, aquí, y le voy a volver a coser otro pedazo, entonces va este pedazo acá, Luego a esta parte aquí también, ¿listo? Que es la parte de encima. Y luego por debajo, para que no se me vea esa costura, se la voy a poner acá. Mira, por debajo la llevo, no solo por encima. Entonces aquí les voy a mostrar, mírenla acá. Aquí ya está, ahí utilicé otro millaré. Entonces le pasamos aquí, aquí y por dentro, en toda la mitad. ¿Listo? Importante que esto quede, porque eso pues me evita que se vea la costura que utilice abajo, esta la cocina. Entonces yo voy a hacer eso de tarea y ya cuando la tenga hecha entonces les voy a decir qué paso seguimos. Recuerden que la deben cortar en tres partes, ya les dicté las medidas. Si a alguien no le quedaron claras porfa me informa y se las repito. Listo, vamos a pegar las barbas de mi papá Noel porque yo eso lo voy a hacer de tarea. Entonces, me vengo aquí a mi carita nuevamente. Doris González, profe, me gustó mucho el pozo. ¿Cómo se puede hacer para comprarlo? Soy de Chile. Ah, 
Ay, qué rico. Gracias. Bueno, a ver, te cuento. Lo que pasa es que ahorita envíos internacionales, pues están suspendidos todavía. Eh, pero eh, ya cuando pase todo esto, te, sí, claro, con mucho gusto. Hago más grandes, más pequeños, pues, como ustedes quieran. Eh, o si no me escribes al WhatsApp en el 320-619-1746 y yo te envío, eh, pues, más. Hay muchísimas que se han hecho. Y si quieres aprender a hacerlas también. ¿Listo? Bueno, vamos a trabajar aquí las barbas de mi papá Noel, pero creo que va a cambiar la cámara para que se vea aquí. Entonces, yo ya tengo mis 18 o 17 barbas que hice de papá Noel, con la medida que ya les di, el cartoncito, güey. Entonces, acá, miren lo que voy a hacer. Tengo la, el, la barba y voy a comenzar a, cos, a pegarla desde acá. Entonces voy a poner silicona en toda la orillita y pego acá. Coso y pego. Entonces bien juntitas, no que no me van a quedar separadas. Pongo silicona y solamente pego, mire aquí había un hilito verde, bueno. Pongo silicona solo en la parte superior. Entonces cojo mi moñito y el moñito se pega es acá. Entonces esto llego y lo pego acá, lo pego. Ahora, otra, cojo otra. No las voy a contar porque yo hice 17, vamos a ver si me sobran o si me van a hacer falta. Mira acá, entonces yo empiezo a, a pegarlas acá. Luego me vengo acá, ¿sí? Entonces aquí, y comienzo solo en la parte superior, bien juntitas. Entre más unidas me queden, pues más se me van a ir, pero más bonito se va a ver mi papá Noel. Aquí viene algo curioso, ya les voy a mostrar. Entonces aquí voy a ponerle aquí. Esto es con silicón. Por eso les decía que aquí muy poca costura. El password sin aguja se trabaja así. Profe, por acá te preguntan, eh, Daisy Celis. Hola, hola, profe, ¿las barras se pueden pegar con hilo? Es que es muy difícil. Viegas mucho por lo que debajo de esto que tienes, tienes un único por. Pues hay una guata, pero eh, viegas mucho. Entonces yo sí te recomendaría de pronto con silicona, no vamos a bregar. ¿Listo? También tenemos que darnos un poquito de facilidad. Lo importante es no trabajar en tanta cantidad la silicona y que no sea visible. Entonces acá pongo silicona. Doris González, muchas gracias. Mira. Por último, para aprender a hacerlas, ¿sale muy caro? No, yo las acabo de explicar. Ah, ella quiere, ahorita te hago una para que la veas, porque ya las explicamos, pero ya te voy a hacer otra, ¿listo? Porque ya está explicado en la clase. Listo, entonces acá estoy pegando. ¿Qué me voy a fijar? De que el moñito de centímetro que yo dejé, ese va a ir a la cara. Perdona, profe, eh, la persona que nos acaba de escribir es la señora Doris, de Chile, que si sale muy caro aprender a hacer las cascadas. Ah, ya, ya, ya. Perdón. Ah, pero, vale. Eh, no, es, bueno, es muy sencillo, la verdad es de pronto el material, también es económico, pero el problema es, bueno, no, no, sí, yo no creería que es difícil, no, no creo. Profe, por favor, repites tu número de WhatsApp, Piedad Ortiz. Eh, 320-619-1746, 320-619-1746, entonces acá... Pongo silicona, mire que yo trato de poner, cuando pongo la silicona, trato de que no me vaya a tocar la cara para que no se me vaya a manchar. Siempre como en la parte de abajo. Y siempre sí fijándome que mi moñito me quede arriba. Entonces esa queda, crea como la pregunta, ¿y ¿cómo harían esa barba? Ah, es así, muy fácil. ¿sí? Bella Forero, profe, los apliques, ¿qué precios son? Gracias. Ah, bueno, lo, hay apliques de diferentes precios. De las personas que estén interesadas, pues con mucho gusto, escri me pueden escribir en el WhatsApp que yo les envío el, el listado de... O sea, les envío todos los modelos con los precios. ¿Listo? Entonces acá. Y miren que acá no termina mi barba. Mi barba debe darle toda la vuelta al gorrito acá. Acá también. No lo van a dejar hasta ahí. La barba debe ir hasta acá. Entonces acá sigo pegando mi barbita. Recuerden que entre más, por eso no le puse algodón, ni relleno, ni, ni espuma a la, a, la, a la barba. Porque pues ella lleva es harto, harto lanita. Y entre más lana, más bonita. 
Entonces, miren Está quedando acá. Muy, divi muy divino Alexandra Bedoya Rivera. Muy bien. Entonces, miren acá. Miren acá. Resulta que esta distancia es más larguita que esta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a levantar esta y voy a ponerle... Si yo quisiera, la puedo dejar así. Sí, ahí ya me va a quedar. ¿Sí la ves? Pero si yo quiero... Que, ay, profe, eh, aquí me quedó como muy poquita. Entonces, le voy a comenzar a meter, pero por debajo. Miren acá. Le voy a poner ahí lanitas por debajo. Entonces, la voy a llevar así para yo saber a dónde va a ir. Miren acá. Y voy a poner silicona aquí. Aquí. Y pego de abajo para arriba. Para no irme a manchar ni ir a manchar mi trabajo. Eh, aquí hay otra. Creo que sí se fueron las 18. Porque mira, ya se me acabaron. Carmen Montalvo, hola, 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 buenas tardes, está quedando toda una bellosura, Dios bendiga tus manos, profe. Ay, tan bonita, men, gracias, gracias por esas bendiciones, Nos saluda... eso vale más que millones, <risa> listo. Nos saluda Paola, Ma... Paola Jara desde España y te manda besitos. Hola Paola, te recordé este fin de semana, muchísimo, <risa> ya tengo una, una alumna desde muy lejos, pero no sigue, te pensaba, pero bueno. Eh, si ¿sí ve que de todas me acuerdo, oh, yo me acuerdo de todas, por ahí, por acá te aunque no las conozco, pero ya, ya hacen parte de nuestro equipo de trabajo. Por acá te preguntan, profe, ¿para la fuente utilizas espuma de poliuretano? Eh, sí señora, ahí está aplicada con poliuretano, esa tiene poliuretano. Ahí trabajamos, las trabajo en varias maneras, en masilla, masillado o poliuretano. Listo. Miren acá, si yo quiero, profe, yo quiero que me quede más popochito, entonces le sigues pegando más barba, pero en la parte de acá arriba, para que aquí eso no se nos vaya a ver manchado, que uno no falta que el, el cliente le dé por voltear la caja y no vaya a ver eso ahí todo, sino que lo vea bien bonito. ¿Listo? Profe, por acá piden que le enseñemos el proyecto terminado que estamos haciendo hoy, ah, claro y que, que sí. sí también lo vas a hacer en Reno. Sí, 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 ma, eh, ya terminamos ¿Listo? Papá Noel y continuamos con el Reno. Todos los proyectos que nosotros estamos exhibiendo o que vendemos los moldes, entonces nosotros hacemos el proyecto con la clase. Mira, este es el ranito. Espera, así. Me gusta más como quiero sacar. <risa> Mírenla acá. Esta es la carita del reno. Pero entonces estas cajas tienen algo particular, que tienen dos caras. Entonces tú la haces acá. A ella le puedes poner peso, ella no se va a soltar. Préstame la botella de vino que tengo por ahí. Y les voy a mostrar que ella perfectamente alza la botella de vino. Mírala. Alza la botella de vino y ahí al lado lleva unas galletas. Y no se me rompe. Porque yo ya les voy a explicar cómo para que no sea. Ay, profe, eso se despega. No, eso no se nos va a despegar. ¿Listo? Miren Hasta acá. dos botellas de vino. <risa> o la de whisky. Mira. Entonces ella va súper bien agarradita. Esto es para vender, o vender, digo yo, o para eh, los matrimonios. Entonces, de Navidad. Eso es para eso, para que ustedes vendan y eh, eh, las puedan hacer para, para Navidad los matrimonios. Ay, no. Bueno, listo. Sigamos acá con nuestra cajita. El paso a paso de esta caja ya está hecho. Nosotros iniciamos clase desde el viernes. El viernes se, expli se explicó la primera parte. Hoy ya vamos con la segunda parte. Entonces, eh, Rosalba Silva, hermoso todo lo que haces y explicas muy bien. Bueno, pero entonces acá. Ah, ok, ya nos vamos a nuestra nariz. El circulito que yo les dije que sacáramos, que yo les dije que sacáramos de una circunferencia de... ¿Qué fue? ¿Qué les dije? Ah, yo no anoté. De... Ay, me, me recuerdan, yo les dicté. Bueno, alguien que nos recuerde la medida del diámetro. De la nariz. De la nariz. Es que yo ya lo saqué y ya. No traje, no tengo el molde acá. Bueno, ya nos van a decir nuestras compañeras eh, que tomaron apuntes de cuánto fue el diámetro de la nariz. Entonces acá, acá qué voy a hacer. Voy a recoger, aquí hice un surcido. Y voy a recoger, entonces sostengo. La idea es que me quede bien apretadita. Eh, bien profe, eh, Ejois Estupiñán, muy atenta. De 9 centímetros, profe. De Lina 9, Pinto es. también, muy atenta, de 9 centímetros. Gracias. Gracias. Eh, un, gracias a nuestras compañeras, 9 centímetros quedó la nariz. Está gracias, bien. gracias. Pilosas. Estamos conectadas, muy bien. Es ahí. Son tips, son tips para que estén pendientes. 
<risa> no, no, no tengo el molde acá, yo solo la corté y dije no la armo hasta que no les diga ellas las medidas, porque pues esa es la idea. Que usted no se vare por nada y que usted pueda llevar a cabo su proyecto. Marisol Betancur, eh, qué hermosura, acabo de ver el teléfono y me encuentro con esta belleza. ¿Dónde sí. puede ver todo eso y los demás proyectos que tú haces? Ah, claro que sí, bienvenida, bienvenida a la, somos la Academia Ingenios Ser Arte. Nos encuentras en Facebook como Ser Artes, pues también tenemos Instagram y bueno, todas las redes sociales, pero estamos ahorita muy fuerte en nuestro Facebook. También nos encuentras en Instagram, pero pues en Facebook están subidas las clases con todo el paso a paso de todos los proyectos que se han hecho. Las clases están ahí para que ustedes puedan visualizarlas, puedan llevarlas a cabo. Hay cada clase hay un tip diferente para trabajar. ¿Listo? Entonces acá ya rematé mi naricita. A mí me gusta que las narices de mis papás no y no me queden blanditas. Me gustan duras. ¿Duras por qué? Porque, no sé, siento que le da firmeza y seguridad a mi muñeco. No sé, a mí siempre se me mentaliza eso y pues ahí, y nos ha ido bien. <ríe> Mírala acá, entonces ella está durita, pues tampoco así durísima, ¿no? Pero sí fuerte, no me gustan las narices blanditas para papá no. Cojo aquí mi rubor y voy a acomodarla porque ustedes saben que el algodón se acomoda y voy a dejarla como chatica, que no me quede tan redonda. O si me quedo redonda, pues no importa, redonda. Pero yo tiendo a chatarla un poquito con el algodón y se van a dar cuenta que me quedo chatica. Profe, te pregunta Estela Jalomo, ¿en Face cómo te llamas? Ah, en Facebook aparezco, eh, yo soy Tatiana Bernal. Tatiana Bernal, me encuentras en Facebook. Eh, bueno, y nuestra caña. Todo, o sea, todo es relación. <ríe> eh, aquí, entonces... Yo voy a maquillar la parte superior de mi nariz, no más, la maquillo, mira, en la parte de arriba y un poquito adelante. ¿Qué color estoy utilizando? Frutos rojos. En esta marca, no sé, ustedes de pronto, o oh, eh, sí, que no sean ni tan rosados ni tampoco tan pálidos. ¿Listo? Bueno, miren acá lo que voy a hacer. Voy a hacerle algo curioso a mi cajita y qué es. Voy a pegar el bigote. Este bigote ya les dije cómo se armaba. ¿Se acuerdan? Entonces, si yo veo, ay, profe, me va a quedar muy chiquito ese bigote, lo quiero más pomposo, que se vea más, pues hacemos otro, pegamos uno doble. Vamos a hacer uno doble, con eso le explicamos a nuestra compañera que me estaba preguntando que cómo se hacían las, bar las barbas. Le vamos a explicar cómo se hace el bigote. Entonces, cojo el cartoncito, que ya les dicté la medida, que es de 13 centímetros, y voy a coger la lana una vuelta, eso ya está súper explicado. Dos vueltas, tres vueltas. Y vamos a cortar acá. Saco por donde no corté. Y ahí voy a hacerle un nudito a un centímetro con la misma lana. ¿Sí? Es decir, aprendiendo a hacer estas barbas, tú vas a poder hacer barbas de Papá Noel en la lana que quieras. En la lana que quieras. ¿Listo? ¡Ay! Ahí se fue una barba y es un bigote. Toca volver a hacer otro. Acuérdense que el bigote lo amarramos en la mitad. Entonces acá vuelvo y lo hago. Uno, dos y tres vueltas. Corto, saco por donde no corté y ahí voy a amarrar, ya no lo voy a amarrar a un centímetro, lo voy a amarrar en toda la mitad. Amarro en toda la mitad. Este es un modelo, ya tenemos que, ya el próximo proyecto que viene, viene con otras barbas, porque ya estas las sabemos hacer. Listo, miren acá. Y le voy a poner dos bigotes porque a mí me gusta que se vea así todo como, como que tenga harto bigote. Pero si a usted no le gusta, pues pone uno solo. Como no le alcanzó la lana, no importa, le pones uno. ¿Listo? En la mitad de los dos ojos acá voy a poner silicona en la barba. Dese en cuenta que yo no he montado la, la cara para nada, la cara no tiene silicona. Solo puse silicona en la barba. Y pego acá. ¿Listo? En toda la mitad. Yo no le puse ningún otro lado. Solo en la mitad. Míralo acá. Entonces, aquí puse silicona. Ahora, voy a coger la nariz de mi niño y le voy a poner silicona en toda la mitad. A mí me gusta aquí ser un poquito generosa, pero en el centro. Siempre en el centro para que no se me vaya a salir y se me vaya a regar. Miren acá. 
cuando yo pego me fijo que el maquillaje me quede arriba, la mitad va para el bigote y la otra mitad se va para la cara y aprieto. ¿Listo? Y ahí voy a sostener. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que yo estoy haciendo ahí? Estoy involucrando el bigote en la cara. Siempre que yo hago un Papá Noel debe, debe existir eso. El bigote no puede quedar abajo y la nariz arriba, porque la idea es que el bigote haga parte de la nariz. ¿Listo? A mí me gustan así, me gustan de carita pequeña. No me gustan los papás noeles de caras grandes. Pues porque a mí me parece que se ven tiernos así. Pero pues nada, igual esos son gustos, ¿no? Pero pues ya sabiendo el truco, ustedes lo pueden aprender. ¿Qué debo tener en cuenta cuando pego la nariz? Debo esperar bastante, me toca esperar mucho. Por ahí, algo para que usted esté segura que la nariz pegó. Porque si yo la suelto, enseguida se me va a manchar el paño y no va a pegar. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahí yo le estoy haciendo presión, estoy teniendo. Pues tampoco necesito hacerle tanta presión, pero sí estoy sosteniendo, esperando que la silicona seque. Profe, Vi, la señora Villima, Liliana. Buenas tardes, hermosos trabajos. ¿En qué ciudad te encuentras? Ok, nosotros estamos en la ciudad de Bogotá, en Colombia, la ciudad de Bogotá, en el barrio Castilla. Estamos, ahí tenemos nuestra academia, eh, ya llevamos cuatro años en Castilla, dictando yo clases llevo 15 años, eh, y ahí vamos. En el mundo de las manualidades, enseñamos todo lo que es muñequería, enseñamos um, lencería de hogar, pozos y cascadas, pesebrismo, arte country, password en todas las dimensiones. <risa> ¡Listo! Mírenla. Entonces ahí ya quedó pegada nuestra nariz. ¿Vieron? Mira cómo quedó de linda esa cara. Entonces hay que tener muy en cuenta que no me quedó saltón, que no me quedó con los ojos salidos, que no me gusta. <risa> ¿Listo? Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, ahí ustedes ya adelantaron, ya pueden ir adelantando las personas que ya tienen sus moldes, ya pueden ver la clase del viernes, donde se explicó el montaje. Las personas que ya empezaron o que ya tienen para trabajar, tienen que hacer esto a cambio. ¿Listo? Entonces, ya saben cómo se hace. Yo solo voy a hacer una cara, que es esta, porque ustedes, así como hice esta, voy a hacer esta. Entonces, y nos mandan foticos. Ah, sí, eso sí. Yo quiero fotos de las cajas porque yo quiero, eh, así como me han mandado unos trabajos espectaculares. Y mira, ahí quedó mi, mi, mi carita de Papá Noel. Así como me quedó esta, me tiene que quedar esta. O sea, tiene harta tarea. Lili Torranegra, gracias por su paciencia y cariño. Dios la bendiga desde Barranquilla. Saludos. Ay, tan bonita, gracias. Bienvenida, lo hago con mucho cariño para todas ustedes. Aprendan, aprovechen. Todo esto es para que ustedes aprovechen. Sáquenle jugo a este curso, aprovechen. No es conectarnos por conectarnos en internet, no. La idea es que ustedes digan, ay, mira, que ella hizo esto así y voy a aprender. Y ahí aprendieron, mira. Y quedó la barba suelta, quedó súper lindo. Me gustó esa cara. Mira. Paola Jara, bellísimo ese Papá Noel ¿Listo? Entonces ya tienen tarea Tienen esto y tienen que hacer esta otra cara Porque la, la próxima clase Mañana tenemos clase de conto Entonces mañana muñequería no trabajamos El miércoles volvemos con nuestras cajitas Ah no, el miércoles tenemos que empezar el oso El oso bombo, la, la bombonera la bombonera, ¿Quieren nos muestras una bombonera? Ah, ok la bombonera oso, o sea que con esto venimos el jueves. Pero tienen harta tarea. Harta tarea tienen. Mira, entonces, esta es la bombonera Papá Noel. Las clases de estas bomboneras también ya están subidas. Las pueden encontrar en el Facebook. Eh, nos encuentran como Ingenios Cerarte. ¿Listo? Y esta, ah, pero esta no tiene bufanda. La otra sí. Es que esa fue la que hicimos en clase y no le he puesto la ufa. No he hecho la tarea. <risa> Miren acá. Y este es el nievito. El jueves vamos a hacer el oso que ya mañana se los tengo acá exhibidos para que ustedes lo vean. Lo subo a la página para que también lo vean. Y el jueves hacemos el osito. Este es un proyecto que ya estamos que Pro, terminamos. Piedad Ortiz, profe, ¿y cómo hago para los moldes? Hermoso, lindo, gracias. 
bueno, las personas que estén interesadas en adquirir este proyecto, este proyecto, el molde te cuesta 10 mil pesos. Listo, si estás interesada, te puedes poner en contacto con mi WhatsApp en el 320-619-1746. Tres veinte, seis diecinueve, diecisiete cuarenta y seis. Entonces, los diez mil que incluye los moldes de Papá Noel, del nieve y del oso. ¿Qué más incluyen los moldes? La clase que yo te estoy dictando. ¿Por qué? Grabadas. Porque la clase está grabada en nuestra página para que tú la puedas ver las veces que quieras, el tiempo que quieras, a la hora que quieras. Entonces, ay, ya tengo los moldes. Ahora me voy a sentar a coser, me voy a sentar a trabajar. Simplemente pones la clase y empiezas a trabajar. ¿Listo? Los moldes te cuestan 10 mil de los tres muñequitos. ¿Listo? Por acá te, te recuerdo que el, falta la clase del oso. Esa no la vas a encontrar porque ese no lo hemos terminado. ¿Listo? Te preguntan que si venden los moldes del Papá Noel y Mamá Noel. Eh, sí, de ese Papá Noel y Mamá Noel así los vendemos también. Si quieres los moldes, el molde te cuesta 10 mil y haces el Papá Noelito y la Mamá Noelita. Los moldes los tenemos y en las clases, las clases están subidas en nuestra página para que tú también puedas igual, adquieres los moldes y ver la clase en el momento que quieras. Haces los dos muñequitos. Tenemos la Virgencita de Guadalupe, también fue un proyecto que ya se hizo y en esa clase se enseñó a recamar, enseñamos unas, bordadas, unas puntadas básicas de bordado e hicimos esa Virgencita. Si quieres los moldes de la Guadalupana, te cuestan 10 mil o si quieres el kit, en esa sí tenemos el kit, te cuesta 25 mil. ¿Listo? ¿Qué más hacemos? Ah, el, el gatico. Sigamos mostrando nuestro gatico. Este gatico se los obsequia Ingenio Cerate a todas nuestras seguidoras. Mírenlo acá. Entonces, las personas que quieran, los moldes están subidos en nuestra página de internet, en nuestro Facebook. Bajas los moldes y pues lo puedes elaborar. Profe, yo no puedo bajar esos moldes, yo no sé qué pasa. Me escribes a mi WhatsApp y yo te los envío, no hay ningún problema. Los moldes no tienen ningún costo, la clase tampoco, la explicación tampoco. ¿Listo? La explicación se grabó hace, cuando comenzó toda esta, pues, lo de la, lo de la cuarentena y todo este tema. Ahí grabamos la clase, hay muchas veces que me dicen, profe, no se alcanza a ver. Pues yo le envío una explicación corta, pero pues ahí usted ya se ubica. ¿Listo? Por acá te preguntan que, ¿cuál es la base de la bombonera? Ay, sí, porque no se las he mostrado, ya se las muestro. Entonces ya saben, las personas que quieran nuestro gatito, completamente gratis. Mira, es un frasco de, eh, de café, o sea, un frasco. Y nosotros, pues lo que hicimos fue forrarlo. Este es un frasco que tiene rosca, para que usted pueda meter las galletas y no se le pongan blanditas. Y este es el de Papá Noel. Míralo. Entonces, si estás interesada... O de, pues igual ver las clases, ahí también las encuentras para que puedas realizar eh, los muñequitos. ¿Listo? María Juliana García, hermoso proyecto, eres un ángel. Desde que Ajá. te encontré siempre te recomiendo, gracias. Ay, tan bonita, gracias. Mira que eso, que me recomienden, que nos lleven en contacto con otras personas, es como uno dice el mejor pago, el mejor fruto y los millones, eso paga los millones, que, que puede valer realmente el, algo material. ¿Listo? Lili Torranegra, profe, ¿qué precio tienen los portacelulares? Ah, ok, bueno, ese lo trabajamos en Arte Country. El portacelular, eh, ¿cómo es que es? Portacelulares. Míralos. Trabajamos eh, la técnica de puntillismo y en este enseñamos a trabajar todo lo que fue técnica infantil. Entonces, cada cuadrito... Tiene una técnica distinta, cada cuadrito les expliqué algo distinto. ¿Dónde encuentras las clases? Directamente en nuestra página. Entonces te bus buscas al comienzo, porque estas fueron unas de las primeras clases, donde encuentras técnica de infantil en arte Arte.com. ¿Listo? Y los hicimos en los, en los servilletes, en estos portacelulares. Si necesitas el precio, escríbeme al 320... 619-1746 Y te digo el precio porque no me acuerdo Patricia Duarte ¿Tu nombre es Tatiana Bernal? Sí, Gracias. así es, Tatiana Bernal Cualquier duda, pregunta No duden en escribirme en el WhatsApp Para mí no hay ningún inconveniente que ustedes me escriban 
al contrario, es rico que me, me hablen, me digan, profe, mira cómo me quedo, profe, mira cómo voy, eso es rico, a mí me, eso me gusta. Sandra Paola, profe, ¿y esas tres galleteras las vas a enseñar a hacer? Esas ya están, esas ya están en la clase, Está esas clases ya están hechas, entonces eh, ya hicimos el papá, ya hicimos el nievito, y el miércoles comenzamos el osito, que el osito ya, yo creo que mañana ya se los traigo, sino el miércoles ya está acá. Y para que hagamos el osito, ¿listo? Sino que eh, estoy dándoles como espera, porque hay personas que están haciendo estas bomboneras, para que adelante y no se les junte tanto trabajo. Entonces, por eso fue que en, en el intermedio de este, de este proyecto pusimos las canastas vineras. Para las personas que no hicieron las bomboneras, pudieran hacer las canastas, entonces las de canastas tienen tarea, las de las bomboneras tienen tarea y las de canastas también, entonces así todas trabajamos, todas trabajamos, y las de country también tienen tarea, y entonces así no están aburridas y están en casa y pues están haciendo algo eh, pues rico de trabajar y estamos emprendiendo, que es lo importante, emprender y demostrar que somos capaces de hacer las cosas. Matilde Rincón, hola profe, qué pena, buenos días, ¿me sí. puedes regalar de nuevo tu número de WhatsApp? Claro que sí, mi teléfono es 320-619-1746, ¿listo? 320-619-1746, cualquier duda, pregunta, ya sabes. Margarita Lemus, Campiño, hola profe, un saludo desde Cali, llegué un poco tarde porque hoy es mi cumple, pero estoy trabajando ya en mis bomboneras. Apenas las termine, te envío foto. Muchas, muchas gracias por tu disposición. Dios te bendiga siempre y guarde tus manitos divinas. Ay, tan bonita. No, pero felicitaciones para ti. Dios te bendiga, Dios te llene de éxitos, de bendiciones, de prosperidad. Salud, salud, como les digo a todas. Salud, salud, que es lo que necesitamos a ti hoy en tu día. Feliz cumpleaños. Dios te bendiga y te llene de bendiciones en tu día de cumpleaños. Chío Náñez, gracias profesora Tatiana por los moldes, que Dios te bendiga, soy Chivo de Perú, está muy linda tu clase, saludos. Claro, gracias señora Chu, bienvenida, no se te olvide mandarnos las fotos, Esto. <ríe> qué rico. Fanny Lu Castillo, profe, ¿cómo hago para tomar clases? Claro que sí, es solamente unirte de lunes a viernes en un horario de 3 a 4 de la tarde, de 3 a 4 es nuestra clase, eh, pues puedes tomar las clases completamente gratis, no generan ningún costo, los moldes son los únicos que generan costo, pero los moldes están en 10 mil pesos del proyecto que tú quieras, y hay proyectos que traen tres muñecos, dos muñecos, un muñeco, bueno, ya eso de acuerdo a lo que tú quieras. Willy Maliliana Ocampo, eh, ¿qué medios de pago tienes para consignar o cómo es el proceso? Soy de Medellín. Ah, claro que sí, mira, eh, estamos, eh, bueno, si las personas que estén interesadas en adquirir los moldes o algo de nuestro, o oh, profe, yo quiero las maderas o quiero eh, eh, que me venda materiales, con mucho gusto, claro que sí. Se ponen en contacto con mi WhatsApp en el 320-619-1746 y yo les hago llegar pues por vía WhatsApp todo el procedimiento. Lo estoy haciendo a través de transferencia bancaria. Tú me transfieres y yo enseguida te envío los moldes al correo para que tú los imprimas en tamaño real, yo no te voy a decir, tienes que aumentar, ese, nada, ellos van exactos para que tú puedas trabajar, solo imprimir y ponte a cortar, pon tu clase y a manos a la obra. La veo desde Chicago todos los días, Ay, Claudia Tavares, bonita. saludos. Gracias Gloria, gracias, un abrazo desde la distancia. Profe, te pregunta Sandra Paola, me refiero a los muñequitos que tienes detrás tuyo, los que son tres unidos, que si los vas a enseñar. Ah, el dulcero, el laya. El jengibre le llamamos, ese jengibre lo que pasa es que me lo encontré en la academia ya solito <ríe> y entonces dije no, lo voy a llevar para que nos ambiente el set, eh, si ustedes quieren sí, yo les puedo enseñar ese muñequito, es muy lindo, es el jengibre, ese allá estaba en la academia solito y pues, dije no, no lo vamos a llevar y lo vamos a poner aquí para que nos ayude a ambientar. Todo es a mano? Ah sí, lo que pasa es que ahí sí todo, todo es a mano, nada de máquina. Entonces, ese es un jengibre. Ahí lo trabajé, ahí tenemos, está hecho el rollito con espuma. Bueno, eso ahí tiene mucho, mucho trabajito bonito. ¿Qué más tiene, no? Pues ahí ven, esa es la idea. Eh, sí, hay mucho por aprender. Esto es tan solo como que ahí vamos, ahí vamos. Estamos en los tips básicos, ya eh, si Dios quiere terminamos nuestras bomboneras, nuestras vineras. 
Y seguimos con otra técnica que vamos a aprender a trabajar, cartonaje, es otra técnica. Entonces el curso sigue, ahí vamos. Sí, profe, está muy hermoso el jengibre. <risa> bueno, ahí lo traje porque pobrecito allá solito. Claro que allá hay un resto de muñecos solitos, pero bueno, eh, toca de a poquitos. <risa> ¿Listo? Listo. Ok, bueno, me alegra mucho verlas, me alegra mucho saber que están conectadas conmigo. Eh, las quiero muchísimo, gracias por hacer parte de este equipo de trabajo, gracias por pertenecer a nosotros, por estar ahí, por seguirnos, por esas bendiciones. Eh, yo también les mando millones de bendiciones a cada una de ustedes, a sus manitos también y a toda su familia. Un abrazo para cada uno de ustedes, desde acá, para todas ustedes. Chao, chao.